Traveling at night in Delhi is always ill-advised for those who are new to town and for women. The transport department has decided to put their foot down and install a GPS device complete with the SOS button in all auto rickshaws from mid-August. In a nutshell, the SOS feature is a button connected to a control room located near ISBT in the Delhi Integrated Multi-Model Transit System Limited DIMTS control room. From there, it will be rerouted to the nearest police station. Tahalka makes an inquiry about this device and about those who are implicated in this scheme, the passengers and the auto drivers. मेरा नाम भागनेन प्रसाद है और मैं लगभग छः सात साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है मैं सात आठ साल से ऑटो चलाता हूँ मेरी उम्र छब्बीस साल है सर मेरा नाम शंकर है और मैं सन उन्नीस सौ इक्यासी से गाड़ी चला रहा हूँ मेरी उम्र लगभग सिक्सटी सिक्सटी साल हो गया है नाम जोगिंदर महतो है चालीस साल से ऑटो चलाते हैं जी ये तो पता है लेकिन अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट जितने भी वादे करती है झूठी ऐसे ही अफवाह करती है दूसरी बात इस गाड़ी में खुली गाड़ी है और इसके अंदर अगर जीपीआरएस भी लगता है तो इसका समस्या का कोई समाधान नहीं है दूसरी बात है कि अगर हम लोगों की तो कोई अपनी मकान है नहीं कि जहाँ पर अपना गाड़ी पार्किंग कर सकूँ और झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ या किराए पर मकान लेकर रहता हूँ गाड़ी रोड पर लगा दिया लगा कर पता लगा कि मैं अपने घर पे गया रोटी खाने या रेस्ट लेने जगह पता लगे चोर इसको चुरा कर ले गए सर ये सरकार जो जीपीएस मीटर लगा रही है ये पंद्रह हज़ार का पहले बोली पंद्रह हज़ार का लगेगा ये उसके बाद बोला कि सात हज़ार साढ़े सात हज़ार को सरकार देगी साढ़े सात हज़ार किस्तों में जाएंगे ये और इसका जो चार्ज होता है साल का वो बताया था कि पता नहीं पंद्रह या बीस हज़ार बताया था साल का खर्चा आएगा इसके अंदर सर जी सिस्टम जो है ये बड़ी गाड़ियों के लिए या कारों के लिए ये थ्री व्हीलर के लिए बिल्कुल बेकार है और जब इसमें एक सौ रुपये का एफएम चोरी हो जाता है बैटरी चोरी हो जाती है टायर चोरी हो जाता है तो ये जीपीएस को इसको सुरक्षित रह सकता है चारों ओर से खुली है ओपन गाड़ी है इसका बटन कोई भी बच्चा भी दबा देगा और ये मेरे लिहाज से तो ठीक नहीं है जी के बारे में अभी साहब हमको जानकारी तो नहीं है कि इसे फ़ायदा होगा कि घाटा होगा लेकिन सब सरकार को जब उनकी सिलाजी को जब दिखाई दे रहा है कि जी लगाने से हमको फ़ायदा है तो उसे हमको भी कोई नुकसान नहीं है हमको कोई आपत्ति नहीं है वो लगा सकते हैं बिल्कुल हमको मंजूर है और तमाम हमारे साथियों के मंजूर है लेकिन वही हमको कहना है कि जो खर्चा वो अपना जो लग रहा है जीपीएस के अंदर में वो खर्चा उठाएं और ऐसे ऑटो के अंदर में वो सुविधा दे कि कम से कम जहाँ जीपीएस लगे वहाँ कोई नुकसान न हो ऐसा है कि इससे मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर कोई ऐसा अगर कांड भी होता है अगर वहाँ पे अगर कंट्रोल रूम को आप फ़ोन करते हो तो आधे घंटे बाद पहुँचती है वहाँ पे फ़ोन घंटे भी लगा देती है और पैनिक बटन से तो और जब हम खुद कॉल कर कर उनको बतलाते हैं कि हाँ इस जगह पे हमारे साथ ये चीज़ हुआ है ऐसे हुआ है तो वहाँ पर आधे एक घंटे बाद पहुँचते हैं तो पैनिक बटन से पता नहीं एक दो घंटे बाद पहुँचे या तीन घंटे बाद पहुँचे इनका मेरे पास कोई वो हल नहीं दिख रहा है मैं बता रहा कि सोचो क्या यहाँ लगेगा एक इधर लगेगा एक उधर लगेगा तो सुच को दबा देगी सवारी अगर सवारी को मना करेंगे तो वो सवारी दबा देगी ऐसा बटन उन्होंने लगाए कि उस बटन से छिरने से भी कोई फर्क ना पड़े दबाने से भी कोई फर्क ना पड़े सर इसमें जो बटन जो लगेगा ऑटोमेटिक उसे कोई बच्चा खेलते खेलते भी दबा देगा तो सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में जाएगा और इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं हमारे को मैंने भी उसमें एक याचिका डाला था केस किया था लेकिन अभी उस समय आया था कि हाँ 200 ड्राइवरों का केस चल रहा है ये फैसला होने तक लग सकता है लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट अभी नहीं आया हाई कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन उन्होंने लागू कर दिया कि मीटर लगेगा ही है लगेगा ही लगेगा इसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है और अब ये लगाने की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को इससे बहुत सारा बहुत सारी रकम प्राप्त होनी है जो भ्रष्टाचार के तरीके से इसलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लूटें ऑटो वालों को जो है ये सरकारी जो तानाशाही सरकार है और ये जो इसने करना है ये वही करेगी सुनती किसी की नहीं है और ये अब ये आने वाले जो इलेक्शन है इसी में हम इसका जवाब देंगे इसको सेफ्टी बस ये है कि एक न्यू आइडिया थोड़ा आ, कम होगी इंसिडेंट 
क्योंकि एक डर रहता है जब ऑटो रिक्शा वालों को कि हाँ हम पकड़े जाएंगे एक हमें कोई ना कोई देख रहा है इली मतलब एक बंदा हम कोई ट्रैक कर रहा है हमें तो हम पकड़े जा सकते हैं तो एक उनका मन में डर रहेगा डेली में ऑटो से चलना सेफ नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग रूट से जाते हैं जी लग जाएगा तो हम शॉर्टेस्ट रूट से जाएंगे और और पैसा और टाइम दोनों बचेगा हमारा जी पी आर इस इज गुड फॉर अस इट्स गुड फॉर आर सेफ्टी बट फ्रॉम वेयर द पोर पीपल विद द ऑटो ड्राइवर्स कुड पे दिस फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ इफ गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज टू आस दैन दे मस्ट प्रोवाइड जी पी आर एस टू ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स दैम सेल्फ फर्स्ट वी स्पीक टू राकेश अग्रवाल सेक्रेटरी ऑफ एन जी ओ न्याय भूमि Uh, let me tell you, there are two more categories of vehicles. There is Gramin Seva vehicles and Economy Radio Taxi vehicles, which uh, came into existence by two particular schemes of Delhi government into existence last year. They are also required to have GPS devices, and many of those vehicles do. But so far, there has been no benefit whatsoever. Even the data feed is not going anywhere. They are simply glamorous. pieces of equipment on board these vehicles uh dims stands for delhi integrated multimodal transit system limited it's a 50 50 joint venture company in partnership with the government of delhi but we don't other than that we do not know anything because it claims to be private company and refusing to reveal any information under the right to information act when we successfully brought dims under the rti act by a decision of the central information commission they have appealed that decision before the delhi high court and the next date of hearing is coming up soon on the 29th of july so at present we don't really know anything about dims uh to most of the questions uh, the transport department replied that uh, they are yet to decide uh, on various uh, issues for example exactly you ask what question yes for example we asked the, for the address of the central control room they said it is yet to be decided we asked how the panic button is going to work they said it's yet to be decided uh, we asked how uh, they will capture the violation of rules by the auto or the taxi driver they said it's yet to be decided we also spoke to rakesh agarwal's lawyer praveen agarwal who is representing more than 300 auto drivers in two cases filed against the transport departments of delhi the entire impact can be just felt from a single fact that before filing of the writ petition state of delhi was charging 15000 rupees per auto rickshaw for installation of gps gprs system the moment delhi high court granted a stay in this matter they have reduced this rate from 15000 rupees to 7500 rupees per auto rickshaw meaning thereby that state of government of ncit of delhi was making a profit of 7 at least 7500 rupees per auto rickshaw and there are around 55000 auto rickshaws in delhi at present so the figure will come to something around 40 crore rupees per annum Now the matter is before the Delhi High Court. We are not exactly sure when the government is to inaugurate the GPS or even whether the panic button will be effective. Let's see in whose favor this will work out. जो सरकार ने बोल दिया तो हो गया रहेगा चाहे आप रोक लगाओ या हंसकर लगाओ लेकिन जितने भी खर्चा लग रही है ये सरकार अपने आप को लगाए खुली गाड़ी है जमा लोग कंगला तोड़ के वाट फेर क्या कर लोगे